குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் இன்னைக்கு நம்மளோட சந்தேகங்களுக்கு பதில் அளிக்கிறதுக்காக பிரபல சர்மம் மற்றும் அழகியல் நிபுணர் டாக்டர் ரத்னவேல் அவர்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி டாக்டர் இருக்கீங்க ஜம்முன்னு இருக்கண்டாமா நீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி இல்ல ஹாப்பி கிருஷ்ண ஜெயந்தி டாக்டர் கோகுல அஷ்டமி டாக்டர் ரெண்டு ஒண்ணு தானமா ரெண்டு ஒண்ணு தான் நானே கிருஷ்ணன் தான் ஆ சோ எனக்கு ஜெயந்தி மாதிரி அது ஆ ஓகே உங்களுக்கு बर्थडे அப்படினு சொல்லி ஹாப்பி बर्थडे சொல்லிட்டு சோ இனிக்கு என்ன பத்தி பேசலாம் அப்படினா லேசர் பத்தி சொல்லுங்க டாக்டர் லேசர் அப்படினா என்ன லேசர் அப்படினா கத்தி இல்ல ரத்தம் இல்ல சிகிச்சை ஓகே கத்தி இல்ல ரத்தம் இல்ல சிகிச்சை முன்னாடி எல்லா ஆபரேஷன் என்ன பண்ணுவோம் கத்தி வச்சு வெட்டுவோம் ரத்தமா வடியும் தையல போடுவோம் ஆமா அது எதுவும் இல்லாம பண்றது தான் லேசர் இப்ப லேசர் வந்து கண்ணில் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷனுக்கு லேசர் வந்துருச்சு பித்தப்பையில் வரக்கூடிய கல்லுக்கு வந்துருச்சு நீர்ப்பையில் வர்றதுக்கு லேசர் வந்துருச்சு அது மாதிரி தோலில் வந்து அழகு சிகிச்சைகளில் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு லேசர் வந்தாச்சு ஓகே பயங்கர இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இப்போ லேசர் ஸ்கின்னில் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிசீசஸ் க்யூரபிள் கிடையாது கண்ட்ரோலபிள் தான் அந்த தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் எதெல்லாம் க்யூரபிள் இல்லையோ அதில் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜை லேசர் மூலமாக கொஞ்சம் முன்னேற்றம் கொடுக்கலாம் அதுக்காக லேசர் ப லேசர் பண்ணியாச்சு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே க்யூரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இல்லை பட் தொண்ணூறு சதவீதம் தோல் வியாதிகள் எதெல்லாம் சரி பண்ண முடியலையோ அதில் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் லேசர் வச்சு அப்போ லேசர்னால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லைட் ரேஸ் லைட் ரேஸை பவர்ஃபுல் ஆக்குறோம் பவர்ஃபுல் ஆக்கி அதை கத்தி மாதிரி ஆக்கிடுறோம் இந்த கத்தியை வச்சு தான் நம்ம என்னென்ன வே தோலில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அந்த பிரச்சனைகள்லாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் மொத ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லேசர் ஹேர் ரிமூவல் ஹேர் ரிமூவல் வந்து பொம்பளைங்களுக்கு தாடி மீசை ஆம்பளைங்களுக்கு அங்கங்கே தேவையில்லாத இடத்துல முடி முளைக்கிறது மாடலிங் பண்ணுறவங்களுக்கு நெஞ்சில் முடி இருக்கக்கூடாது அதை எடுக்கணும்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி உபயோகத்துக்காக பண்ணுறது இதில் என்ன இதுனா ஹேர் ரிமூவலில் முத ஏன் ஹேர் முளைக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது தேவையில்லாமல் பெண்களுக்கு ஏன் முளைக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லேசருக்கு போகணும் நேராக லேசர் போகணும்னா திரும்ப முளைச்சிரும் ஒரு பிரயோஜனம் படாது அப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு லேசர் என்ன லேசர்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று ஐபிஎல் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு லாங் பல்ஸ் என்டியாக் லேசர் யூஸ் பண்ணலாம் மூணாவது டயோட் லேசர் ரொம்ப நல்ல லேசர் இதில் டயோடு தான் என்ன அப்படின்னா அந்த டயோடோட வேவ் லென்த் ஹேர்னோட ரூட்டோட உள்ளே இருக்கிற மெலனோசைட்டோட வேவ் லென்த் அதாவது இது எல்லாமே இது எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா தோலுக்குள்ளே எந்த அணுவை நம்ம அழிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அணுவோட வேவ் லென்த்தும் நம்ம லேசர்னோட வேவ் லென்த்தும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று போல் இருக்கணும் இப்போ டயோடோட வேவ் லென்த் வந்து எண்ணூறு லேசரில் நம்ம முடியை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடியது வந்து முடியை டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது முடியினோட வேரில் கலர் கொடுக்குற அணுக்கள் நிறையா இருக்குது இந்த கலர் கொடுக்குற அணுக்களை இந்த லேசர் வச்சு அடித்தோம்னா உள்ளே சுற்றி இருக்கிற முடியினோட வேரும் சேர்ந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும் அதாவது கொலாட்ரல் டேமேஜ் கொலாட்ரல் டேமேஜுங்கிறது டைரெக்டாக நம்மளால் ஹேர் ரூட்டை தாக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக ஹேர் ரூட்டில் இருக்கிற ஒரு அணுவை டேமேஜ் பண்ணால் ஹேர் ரூட்டும் சேர்ந்து டேமேஜ் ஆயிரும் அப்போ இது தான் அந்த நம்ம அந்த ஹேர்னோட ரிமூவல்னோட ப்ரோக்ராம் இதில் வந்து இந்த வேவ் லென்த் வந்து எது கரெக்டாக இருக்குன்னா டயோடு தான் ரொம்ப சேஃப் பிக்மெண்டேஷன் வர்றதில்லை ஸ்காரிங் வர்றதில்லை அதனால் நான் என்ன சொல்லுவேன் பொதுவாகவே டயோடு இருந்தால் டயோடு தான் பெஸ்ட் டயோடு இல்லைன்னா லாங் பல் சென்டியாக் லாங் பல் சென்டியாக் இல்லை அப்படின்னா ஐபிஎல் இந்த ஹேர் ரிமூவலில் மாதம் ஒரு தடவை பண்ணணும் அஞ்சு மாதம் தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்புறம் வருஷம் ஒரு தடவை பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் லேசர் மூலமாக பண்ணியாச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கப்புறம் வரவே செய்யாதா கம்ப்ளீட்டாக ஒரே ஷாட்டில் க்யூரா ஏன்னா நிறைய பேஷண்ட் வந்தோன்னே கேட்பாங்க சரி நம்ம உனக்கு லேசர் பண்ணால் தாம்மா சரியாக வரும் அப்படின்னு சொன்னோடனே சார் ஒரு பத்திரத்தில் எழுதி கொடுத்துட்றீங்களா சார் இது சரியாக போயிடும்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏம்மா எதுவுமே வாழ்க்கையில் நிரந்தரம் இல்லை நீ நிரந்தரம் இல்லை நான் நிரந்தரம் இல்லை நீ மூவாயிரம் வருஷம் வாழ போகிறதில்ல நான் மூவாயிரம் வருஷம் வாழ போகிறதில்ல எல்லாமே டெம்பரரி தான்மா லைஃப்பில் ட்ரீட்மெண்ட்டும் டெம்பரரி தான் லேசர் பண்ணிட்டோங்கிறதுக்காக இது கம்ப்ளீட்டாக இனி முடிய வளராமல் போயிருமானா இல்லை பட் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் 
கண்டிப்பாக குறையும் அதுக்கு ஒரு ஆயின்மெண்ட்டும் போட்டு இனி வளராமல் இருக்கிறதுக்கு மருந்தும் போட்டு அந்த ஹார்மோனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட்டையும் போய்கிட்டே இருந்தால் ஹேர் ரிமூவல் நல்லாயிருக்கும் இது ஒன்று ரெண்டாவது இரத்த குழாயில் வர்ற கட்டிகள் முன்னாடி இரத்த குழாயில் வர்ற கட்டிகள் இந்த ஹெமாஞ்சியோமா லிம்ஃபேஞ்சியோமா இதுக்கெல்லாம் வந்து வைத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம் பெரிய பெரிய கட்டிகளாக சோப் சோப்பாக வீக்க வீக்கமாக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லைன்றுவோம் பட் இப்போது அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக லேசர் வந்தாச்சு அந்த இரத்த குழாய்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அணுவும் இந்த லேசர் அணுவும் ஒரே வேவ்லந்தில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கு நம்ம ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃப்ளாஷ் லேம்ப் பல்ஸ் டை லேசர் இந்த லேசரும் இந்த இரத்த குழாயில் இருக்கிற அந்த அணுக்கும் ஒரே வேவ்லந்த் இருக்கிறனால இந்த லேசரை வச்சு டெஸ்ட்ராய் பண்ணோம்னா அந்த அணு அடிபட்டுரும் இரத்த குழாயில் வரக்கூடிய கட்டி சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுவும் மாதம் ஒரு தடவை பண்ணணும் ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக சுருங்கிடும் திரும்ப வந்தால் திரும்ப பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் முன்னாடி வைத்தியமே இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு இப்போ இது வைத்தியம் இருக்குது இது ரெண்டாவது மூணாவது உடம்பில் வரக்கூடிய கட்டிகள் அதாவது கேன்சர் கட்டிகளாகவும் இருக்கலாம் தோலில் வரக்கூடிய கேன்சர் கட்டிகளாகவும் இருக்கலாம் கேன்சர் இல்லாத கட்டிகளாகவும் இருக்கலாம் முன்னாடி கேன்சர் கட்டிக்கு நம்ம ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதே இதை லேசர் கொண்டாந்தாச்சு லேசர் வந்து காமனாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுற லேசர் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் லேசர் இப்போ கழுத்தில் கட்டி இருக்குது கையில் கட்டி இருக்குது அது என்ன கட்டியாக இருந்தாலும் சரி எந்த கட்டியாக இருந்தாலும் சரி லேசர் மூலமாக பேர்ன் பண்ணிடலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கத்தி மாதிரி இது ஸோ பேர்ன் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப வளரக்கூடிய தன்மை ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் கழித்து திரும்ப வளர்ந்தால் திரும்ப பண்ணிக்கிட வேண்டி தான் ஸோ அதுவும் பர்மனண்ட் கிடையாது பட் அந்த அஞ்சு வருஷமாவது நம்ம நிம்மதியாக இருக்க முடியும் கம்ப்ளீட்டாக வரவே வராதானா அப்படி கிடையாது இது வந்து கட்டிகளுக்கு வர்ற லேசர் அப்புறம் கொழுப்பு இது வந்து இப்போ ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறது லேசரில் வந்து கொழுப்பை குறைக்கக்கூடிய லேசர் வயிற்றில் வீக்கம் கையில் பூரா கொழுப்பு காலில் பூரா கொழுப்பு என்ன செஞ்சாலும் குறைக்க முடிகிறதில்ல மாத்திரை போட்டால் குறைக்க முடிகிறதில்ல நடந்தால் குறைக்க முடிகிறதில்ல சாப்பாடை குறைச்சாலும் குறைக்க முடிகிறதில்ல ஏன்னா சில நேரம் சில ஃபேட் வந்து ஃபைப்ரஸ் ஃபேட் மாதிரி ஆயிரும் அதாவது நம்ம ஹனிக்கூம் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஹனிக்கூம் வந்து எதை வச்சும் உடைக்க முடியாது தேன் கூடு மாதிரி அப்போ அந்த மாதிரி இதுக்கு லேசர் பயன்படும் இப்போ இங்கே இங்கே ஃபேட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபேட்டை லேசர் மூலமாக ஃபேட் செல்லில் ஓட்ட போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபேட் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாம் வெளியே ஓடி வந்துருச்சுன்னா ஃபேட் உடஞ்சி போயிடும் திரும்ப வந்து அது சேராமல் இருக்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது அந்த லேசரும் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை பண்ணணும் ஒரு எட்டு வாரம் தொடர்ந்து பண்ணோம்னா வயிற்றில் இருக்க குழுப்போ காலில் இருக்க குழுப்போ கையில் இருக்க குழுப்போ எந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் குறையலை மாத்திரை போட்டாலும் குறையலைன்னா அந்த இதுக்கெல்லாம் பண்ணுறது இது வந்து லைப்போ லேசர் இன்னும் லேசர் எது எதுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தலாம் பிக்மெண்டேஷன் பிக்மெண்டேஷனுங்கிறது தோல் சில இடங்களில் மங்கு வருது சில பேர் பச்சை குத்திடுறாங்க பச்சை வந்து ஜான்சன் குத்தி வச்சுருப்பாங்க ஜான்சன் வந்து முன்னாடி லவ் பண்ணவராக இருப்பார் இப்போ இப்போ கல்யாணம் பண்ண போகிறவர் ஆண்டனியாக இருப்பார் இப்போ ஜான்சன் எடுக்கணுமே எப்படி ஜான்சன் எடுக்கிறது போக பூரா முன்னாடி வெட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா பெரிய கோடு ஆகி போயிடும் லேசர் மூலமாக அந்த பிக்மெண்ட்டை மாத்திரம் குறைச்சிடலாம் ஒன்று அப்படி அதையும் தாண்டி இந்த மோதத்தில் வரக்கூடிய மங்கு மங்கு சில பேருக்கு போகவே செய்கிறதில்ல கண்ணை சுற்றி வரக்கூடிய கருவலையம் அதுவும் போகிறதே இல்லை பட் லேசர் மூலமாக பர்மனண்ட்டாக க்யூரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே டெம்பரரி காஸ்மெட்டாலஜி வைத்தியங்களே எல்லாமே டெம்பரரி அப்போ டெம்பரரின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு அப்படின்னா சைடு எஃபெக்டும் டெம்பரரி அதனால் வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் எதுவும் வந்தாலும் அதுவும் டெம்பரரி பக்க விளைவுகள் ஒரு பர்சன்டேஜ் வரலாம் ஒரு பர்சன்டேஜ் பக்க விளைவு வருதுங்கிறக்காக மெயினான ட்ரீட்மெண்ட்டை விட்டுறக்கூடாது இந்த கலர் அதாவது கருப்பு கலரை மாற்றக்கூடிய லேசர் கியூ ஸ்விட்ச்ட் என்டியாக கியூ ஸ்விட்ச்ட் என்டியாக இல்லைன்னா எர்பியம் யாக் இது எல்லாமே தோலில் கருப்பாக இருக்கக்கூடிய எதையும் ஒன்று இல்லைன்னா பச்சை குத்துனா அந்த பச்சையோட கலர் அந்த கலரை பூரா குறைக்கிறதுக்குரிய லேசர் அதுவும் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் பண்ணணும் அஞ்சு மாதம் பண்ணணும் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் போயிடும் அட்லீஸ்ட் இப்போ நேம் அடிச்சுருந்தா நேம் எல்லாம் போயிடும் காதல் படம் வரைஞ்சிருப்போம் அந்த காதல் படத்தெல்லாம் எடுத்துடலாம் பட் இதெல்லாம் பச்சை குத்துறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும் பச்சை குத்திவிட்டு பச்சை குத்துறது எடுக்கிறது பச்சை குத்துறதுக்கு நூறுரூவா தான் பச்சை குத்துறது எடுக்கிறதுக்கு ஐம்பதனாயிரம் ரூபா கொஞ்சம் மூளையாக யோசிக்கணும் பச்சை குத்தணுமா தேவையா 
அப்படி நீங்கள் குத்தணும் அப்படின்னு வைங்க டெம்பரரியாக ஸ்டிக்கர் இருக்குது ஜான்சன் ஓட்டு ரத்னவேல்னு ஓட்டு கருப்புசாமின்னு ஓட்டு சுப்பிரமணின்னு ஓட்டு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து சுப்பிரமணி பிடிக்கலையா கரட்டி போட்டுட்டு அடுத்து ஆண்டனியா ஆண்டனியை போட்டு ஒட்டிக்கலாம் இது பர்மனண்ட்டாக போட்டுட்டு திரும்ப என்கிட்ட வந்து செலவழிச்சு திரும்ப ஒரு தடவை இன்னொரு டேட்டு பண்ணி இப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஏன்னா இது வந்து இப்போ ரொம்ப காமனாகி போயிடுச்சு தொடையில் தொடையில் போய் பச்சை குத்தி வச்சுருக்கா தொடையில் யார் போய் பார்க்க போகிறான்னு நினச்சி குத்துனாலாம் தெரியல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஐயோ எனக்கு இதை எடுத்தே ஆகணும் என் இல்லைன்னா என் வாழ்க்கை போயிடும் அப்படிங்க இது தேவையா இது வந்து தொடையை காட்டி ஒரு ஆள்கிட்ட போய் பச்சையை குத்தி அந்த பச்சையை எடுக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆள்கிட்ட தொடையை காட்டி தேவையில்லாதது அசிங்கம் அதாவது பச்சை குத்துறது பாதி கண்ட்ரியில் பேண்டு பாதி கண்ட்ரியில் உங்களுக்கு வேலையை கொடுக்கறது இல்லை அப்போ தேவையில்லாமல் பச்சை குத்த வேண்டியதில்லை பச்சையை குத்திட்டு பிற பச்சைக்கு பின்னாடியே சுற்றிக்கிட்டே அலைய வேண்டியதில்லை ஓகே டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து வந்து லேசர் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஃபஸ்ட் காலர் லைனில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் உங்கள் பேர் இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் திருப்பூர் சுர திருப்பூர்ல சுரேஷ் பண்ண மேடம் உங்க பேர் சார் சுரேஷ்ங்க டாக்டர் இருக்காங்க சுரேஷ் சார் சந்தேகம் என்ன கேக்கலாம் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்க சுரேஷ் குட் மார்னிங் டாக்டர் சொல்லுங்க தம்பி உங்க கூட பேசுறது கடவுள் கூட பேசுற மாதிரி இருக்குங்க சார் நான் கடவுள் இல்ல ஆமா நான் கிருஷ்ணன் தான் டாக்டர் நான் இன்னைக்கு கிருஷ்ணன் தான் இன்னைக்கு கிருஷ்ணன் தான் நான் ஒரு வருஷமா ட்ரை பண்ணுங்க சார் போச்சு பொடுகுங்க <laughs> 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 பையன் வந்து டீ மேல ஊத்திட்டாங்க நெஞ்சு மேல ஊத்திட்டாங்க சரி ஒரு வருஷம் ஆச்சுங்க அப்புறம் அந்த இடத்துல வெள்ளை வெள்ளையா ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல இருக்குங்க சரி அவ்வளவு அந்த கொஸ்டின் மட்டும் தான் சார் சரி தம்பி நீங்க உங்க அப்பா வழக்கையா இல்ல சார் எங்க வீட்டுல அப்படி பரம்பரையில யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் இல்லைங்க இப்ப உனக்கு வழக்க வந்துருச்சா வழக்க அவ்வளவா இல்லைங்க வழக்க வந்துருச்சா வரலையா வழக்க அவ்வளவா இல்ல இவ்வளவா இல்ல வழக்க வருதா வேற வரலீங்க இன்னும் வழக்க வரலீங்க சரி இனி வள வரப்போகுது ஆ சரி சரி இந்த பொடுகு அம்மாவோட கருவறையில் ஆரம்பித்து சமாதி வரைக்கும் இருக்கிறது பொடுகுக்கு முடிவே கிடையாது பொடுகை உண்டு பண்ணக்கூடிய கிருமி நம்ம உடம்போடு இருக்கிற நல்ல கிருமி அந்த கிருமியை கொல்ல முடியாது கொண்ணும்னா வேறு வியாதிகள் வந்துடும் ஸோ பொடுகை வந்து கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் பொடுகை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஷாம்பு பிடிக்குதோ அந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் கொடுக்குறது யாகரோ இல்லைனா யாகர் இந்த ஷாம்பு எதுக்காக நான் அப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒரு மைல்டு டிட்டர்ஜெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டிட்டர்ஜெண்ட் போடாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அதை கொடுக்குறேன் ஏன்னா எது போட்டாலும் க்யூர் ஆக போகிறதில்ல க்யூர் ஆகாததுக்கு நம்ம கண்ட மணிக்கு கண்ட மெடிக்கேட்டட் ஷாம்பு இந்த ஷாம்பில் இது சேர்ந்துருக்கு அந்த ஷாம்பில் அது சேர்ந்துருக்கு இது எல்லாத்தையும் தோலைப்பூரம் உரிச்சிட்டு கொண்டாந்துடும் இனி பொடுகே வராது எலுமிச்சம்பளத்தை தேய்ச்சேன் பொடுகு வராது இது எதுவும் கிடையாது பொடுகுக்கு க்யூர் இல்லை வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை பொடுகு வந்தால் கடைசி வரைக்கும் இருந்தே ஆகும் ஒன்று பொடுகுக்கு நீங்கள் சொ நான் சொன்ன மாதிரி ஜிஆர்எம் போட்டுக்கிடுங்க யாக்ரோ போட்டுக்கிடுங்க அது வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் போட்டுக்கிடுங்க கண்ட்ரோலாக இருக்கும் உங்களுக்கு வழக்க மண்டை வர்றதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா எனக்கு அப்படி தான் தோணுது அம்மா சாரி அம்மாவோட அப்பா அப்பாவோட அப்பா உங்கள் அப்பா இல்லை அம்மாவோட அண்ணன் தம்பி அப்பாவோட அண்ணன் தம்பி யாராவது வழக்க இருக்காங்களான்னு போய் தேடுங்க கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு மண்டை வழக்க இருக்கும் ஏன்னா வழக்க இல்லாமல் நமக்கு வராது அதுக்கு ரெண்டு வருஷம் வைத்தியம் ரெண்டு வருஷம் பண்ணால் தப்பிச்சிருவீங்க இல்லைனா பாலைவனம் ஆயிடுவீங்க பாலைவனமான பிறகு ஒரு ஃபிகர் நம்மளை பார்க்காது ஒழுங்காக வைத்தியம் பண்ணணும் வைத்தியம் வந்து ஹேர்டன் ஸ்ப்ரே டெய்லி நைட் ரா காலையில் சீக்கிரம் மண்டை பூரா இதெல்லாம் மண்டையில் மோத்தில் அடிச்சிடாதீங்க கரடி குட்டி ஆகி போயிடுவீங்க ஃபைன் டூ மில்லிகிராம் சோஃபர் பயோனாயி இந்த மாத்திரை வந்து மூணு மாதத்துக்கு முடிச்சுட்டு ஃபைனை வந்து ஒன் மில்லிகிராம் ஆக்கி ரெண்டு வருஷம் கண்டி பண்ணுங்க ரெண்டு வருஷத்தில் மாத்திரை நிப்பாட்டிடுங்க ஹேர்டன் ஸ்ப்ரேயும் சீக்கிரமும் லைஃப் லாங் போட்டிங்கன்னா முடி இருக்கும் இல்லைன்னா சஹாரா டெசர்ட் இது ஒன்று பையனுக்கு டீ ஊற்றிருச்சு அதாவது இந்த தழும்புகள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இல்லை பேர்ன் இன்ஜுரியில் எந்த பேர்ன் இன்ஜுரியாக இருந்தாலும் சரி அதாவது பட்டாசு வெடிச்சு வந்தாலும் சரி இல்லை தீப்பட்டு காயமாக இருந்தாலும் சரி காஃபியை ஊற்றினாலும் சரி மொதல் செய்ய வேண்டியது க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணுறது வந்து குளுந்த தண்ணியில் அதாவது ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற குளுந்த தண்ணி ஒரு குழாயில் குளுந்த தண்ணி வருதுன்னா நல்லா அதில் க்ளீன் பண்ணலாம் ஐஸ் வாட்ரு மேலே வைக்கலாம்
ரெண்டு வீட்டில் சில்வர் எக்ஸ் ஆயின்மெண்ட் இருந்தால் அதை போட்டணும் போட்டுட்டு டாக்டரை பார்க்கணும் ஆன்டிபயாட்டிக் மாத்திரை போடணும் ஆன்டிபயாட்டிக் ஆயின்மெண்ட் கொடுக்கணும் இதில் கருப்பும் ஆகக்கூடாது வெள்ளையும் ஆகக்கூடாது இது இந்த தீப்பட்ட காயங்கள் எல்லாமே பாதி பேருக்கு கருப்பாகும் பாதி பேருக்கு வெள்ளையாகும் அதாவது கலர் கொடுக்குறானு வேகமாயிருச்சுன்னா கருப்படிச்சிடும் கலர் கொடுக்குறானு வந்து செத்தே போயிருச்சுன்னா அந்த இடம் வெளுத்து போயிடும் ரெண்டும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்டீராய்டு ஆயின்மெண்ட் போடணும் ஸ்டீராய்டு ஆயின்மெண்ட் வந்து ஆஸ் சச் பார்த்தா புக்கில் கிடையாது பட் நான் பார்த்தது ஃபஸ்ட்டு ஆறு நாளைக்குள்ளே அதாவது தீப்பட்ட காயமாக இருந்தாலும் சரி எந்த காயமாக இருந்தாலும் சரி ஆறு நாளைக்குள்ளே அந்த மருந்தை போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கருப்பு மாற்றங்களும் வர்றதில்லை வெள்ள மாற்றங்களும் வருவதில்லை இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிஸில் நம்மளோட இது அதாவது நம்ம நிறையா பேருக்கு போட்டு பார்த்து ஒரு ட்ரையல் மாதிரி போட்டு பார்க்குறது ஒரு பத்து பேருக்கு போட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்குது சரி இது நல்லா இருக்குது இதை போட்டு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு ஆயின்மெண்ட் வந்து ஃபியூசி ப்ளஸ் இந்த ஆயின்மெண்ட்டை தடவுனா கருப்பும் வராது வெள்ளையும் வராது சரி வந்துருச்சு இப்போ இனி போய் ஆயின்மெண்ட்டை போட்டு ஒத்த பிரயோஜனம் போட போகிறது இல்லை இந்த கருப்பாயிருச்சு இல்லை வெள்ளையாயிருச்சு இனி இதை எதையா செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எலும்பு வந்து தப்பாக சேர்ந்தால் எப்படி எலும்பை திரும்ப உடச்சி சேர்க்கணுமோ அந்த மாதிரி அந்த தோலை லைட்டாக சுரண்டி திரும்ப வந்து வளர விடணும் அப்படின்னா தான் சரியாக வரும் அதாவது தழும்பு போயே ஆகணும்னா ஆம்பளை பையன் கவலை இல்லை பரவாயில்லைனா விட்டுறலாம் ஓகே டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோ சார் மேடம் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து விஜயா பேசுகிறேங்க மேடம் டாக்டர் இருக்காங்க விஜயா மேம் சந்தேகம் என்னு கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் விஜயா சார் எனக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க சார் சரிம்மா டயபெட்டிக் பேஷண்ட் டென் இயர்ஸ் ஆ மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் சார் கண்ட்ரோல்டா இருக்கேன் எனக்கு சின்னதுல நிறைய முடி இருந்ததுங்க சார் இப்ப டென் இயர்ஸ் ஆ கொட்டி கொட்டி இப்ப சுண்டு வர வயசு தான் இருக்குங்க மாட்டிக் தெரியற ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு சார் அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நீங்க வந்து ரெண்டு மருந்து சொல்றீங்க காலையில ஒண்ணு நைட் ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வார ரெகுலரா உங்க ப்ரோக்ராம் பாக்குறேன் ஆனா அத வந்து மருந்து நம்ம இது பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு அடுத்த மருந்து போடணுமா என்னன்ற நிறைய சந்தேகம் இருக்கு சார் ஏமா பொம்பளைங்களுக்குமா எத்தனை தடவை சொன்னாலும் எந்த சந்தேகமும் தீராதுடாமா சரியாமா அதாவது நான் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் பாரேன் இப்போ பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நூறு பேஷண்ட் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் ஐம்பது பேஷண்ட் லேடிஸாக இருப்பாங்க எனக்கு அறுபது எழுபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் லேடிஸ் தான் வந்தாங்க மருந்து எல்லாத்தையும் ராத்திரி போடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி எந்திரிச்சோடனே சார் காலையில் சார் அப்படிம்பாங்க ஏமா மருந்தெல்லாம் ராத்திரிக்கு அப்போ காலையில் கிடையாதா சார் அப்படிம்பாங்க அடுத்து ஏமா மூளையே கிடையாதா உனக்கு எல்லாம் ராத்திரிக்குன்னு சொன்னால் காலையில் கிடையாதானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் அடுத்த கேள்வி திரும்ப இல்லை சார் ராத்திரிக்கு போடணுமா இல்லை காலையிலைக்கு போடணுமான்னு கேட்டேன் அப்படிம்பாங்க நீ உன் இஷ்டம் எப்படி வேணாலும் போடு ஏன்னா இதுக்கு மேலே அவங்கள்ட்ட நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம கிளினிக்கை விட்டு வெளியே போயிட்டாங்கன்னு வெய்யி அங்கே போனோன்னே திரும்ப இப்போ அடுத்த இதுக்கு மாறிடுவாங்க இவர் காலையில் சொன்னாரா ராத்திரி சொன்னாரா இ அப்படின்னு எழுதியிருப்பேன் இன்னா இரவு அதை பார்த்துக்கிட்டே தான் திரும்ப திரும்ப வருவாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் மே வெளியே போய்ட்டு திரும்ப நடந்து வருவாங்க சார் இது ராத்திரியாக காலையிலையா அப்படிம்பாங்க நான் குடிஞ்சிருவேன் பதிலே பேச மாட்டேன் இனி பதில் பேசுறதுக்கு வழி இல்லை ஏன்னா இவங்களுக்கு பத்தடிக்கு ஒரு தடவை சந்தேகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் முடிவு இல்லை அதுக்காகவே நான் லேடிஸுக்கு எல்லாருக்கும் ராத்திரி போடுங்க எல்லா ராத்திரி எல்லா ராத்திரி அப்படிம்ப கேட்கவே மாட்டாங்க அதை மாதிரி என்ன சொன்னாலும் புரியாதவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்க முடியும் புரிய வைக்க முடியாது அதுக்கு மேலே திரும்ப கேட்டாங்கன்னா கழுத்து கடிச்சிருவேன் இந்த ஹேர் ஃபாலுக்கு தைராய்டு இருக்கா முத ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது பிசிஓடி இருக்கா பீரியட்ஸ் நின்னாச்சா ஏன்னா பீரியட்ஸ் நின்னாச்சுன்னா பெண்ணோட ஹார்மோன் குறைஞ்சிடும் மேல் ஹார்மோன் கொஞ்சம் ரைஸ் இருக்கும் அந்த ரைஸ் இருக்கும்போது இந்த ஹேர் ஃபால் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி மூணு நாலாவது பொடுகு இருக்கா இதெல்லாம் பாருங்கள் பொடுகு இருந்தால் பொடுக கியூர் பண்ணணும் ஹேர் ஃபாலுக்கு நான் பொதுவாக சொல்கிறது ஹேர் ஃபால் இருக்குது இல்லை எல்லா லேடிஸும் எல்லோரும் முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சா டெய்லி நைட் ஃபோலிக்கிறோம் மண்டைக்கு டெய்லி நைட் ஃபோலிக்கிறோம் மண்டைக்கு நைட்டுனா ராத்திரி ராத்திரினா ராத் ராத்னா ஹிந்தியில் இன்னும் எத்தனை விதமாக சொன்னாலும் ராத்திரி 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 மண்டைக்கு 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 மண்டைக்குன்னு சொன்னோன்னே இவங்க மண்டையில் தடை வீட்டு இங்கே தடை வருது இங்கே தடை வருது இங்கே பூரா பூனைக்குட்டி மாதிரி முடி முளைச்சிட்டு வர்றது ராத்திரி மண்டைக்கு மாத்திரம் அந்த ஃபோலிக்கிறவை போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா டென்சிட்டியே போகாதுமா ஏன்னா அந்த எலிவாள் கத
சீரம் வந்து திக்காக இருக்குது ஏன்னா சினிமா நடிகைகள் திக்காக வச்சுருக்காங்களே அது எப்படி சார் திக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க போகிற சீரம் சீரமை டெய்லி காலையில் போட்டுறாங்க ஹேர் வந்து ஸ்ட்ரென்தண்டாக டார்க்காக நல்லா பிக்மெண்டடாக நிறையா இருந்த மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ரெகுலராக பண்ணணும் ரெகுலராக பண்ணால் தான் அதாவது நீங்கள் இருபது வயசில் ஆரம்பிக்கணும்னு இல்லை முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து எல்லா லேடிஸும் போடணும் ஜென்ட்ஸ் போட்டாலும் தப்பு இல்லை இதனால் அடுத்து சைடு எஃபெக்ட் வருமா அப்படின்னு கேட்பீங்க சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத வைத்தியமே இல்லை என்னை பார்க்கவே வராதிங்க சைடு எஃபெக்ட் இருக்குமா அப்படின்னு கேள்வியோட ஓகே டாக்டர் நம்ம லேசஸ் பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் சின்ன பிரேக் அப்புறமா ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் அது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் வரும் <laughs> பல்ஸ் லைட் அந்த லைட் அளவுக்கு பவர் இல்லைனாலும் அதை வச்சு இந்த ஐபிஎல் ஓபிடி ஓபிடிங்கிறது ஆப்டிமல் பல்ஸ் டிஸ்பிளே இந்த ரெண்டு வச்சு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலான்ட்டு அமைப்போம் அதில் ஸ்கின் லைட்டனிங் ஸ்கின் டைட்டனிங் ஸ்கார் ரிடெக்ஷன் ஓகே லைட்டனிங் லைட்டனிங்னு சொன்னோன்னே முழு கருப்பாக பண்ணி குட்டியை தூக்கி முயல் குட்டி ஆக்க முடியுமான்னு அப்படி ஆக்க முடியாது அது உடனே அடுத்து என்ன கேட்பாங்க கம்ப்ளீட்டாக என்னை வந்து கமலஹாசன் மாதிரி ஆக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அது நடக்கவே செய்யாது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மருந்து போட்டு கலர் வரல இன்ஜெக்ஷன் குளுட்டத்தையன் போட்டு கலர் வரல டேப்லெட் குளுட்டத்தையன் போட்டு வரல குளுட்டத்தையன் சோப் ஜி கோல்டு சோப் போட்டு கலர் வரல இது மெடிசன்னால் எதுவுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா லேசர் மூலமாக பண்ணலாமா அது என்ன பண்ணோம் இந்த கலர் முகத்தில் கருப்பு கலர் கொடுக்கக்கூடிய அணு யூ மெலானின் அந்த யூ மெலானினோட இதை வந்து குறைச்சிடும் அதை குறைச்சா ஃபியோ மெலானின் வந்து கொஞ்சம் கூடின மாதிரி இருக்கும் இது டெம்பரரி கலர் தான் எதுவுமே பர்மனண்ட் கிடையாது டெம்பரரியாக கலர் கொடுக்குறது இப்போ பதினஞ்சு நாளில் கல்யாணம் பதினஞ்சு நாளில் கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு நான் மருந்து மாத்திரையில் உடனே கலர் ஆக முடியுமானா ஆக முடியாது அப்போ லேசர் தான் பண்ண முடியும் லேசரை வச்சு டைட் பண்ணிடல சாரி லைட்டன் பண்ணிடலாம் பட் இதை ரெகுலராக பண்ணலாமா ரெகுலர் பேசிஸில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாமான்னு கேட்டால் பண்ணக்கூடாது என்னென்னா ஸ்கின் வந்து ஏஜிங் வந்துடும் ஏன்னா ஒரு லைட்டை ஃப்ளாஷ் லேம்ப் மாதிரி பக்கத்தில் வச்சு அடித்து அந்த அணுவை வந்து குறைச்சி கலர் ஆக்குறோம் அதை ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா தோல் வந்து சுருக்காமல் ஆகி போயிடும் அதனால் எப்போமாவது தேவை எனக்கு கல்யாணம் இருக்குது இல்லை அடுத்து ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் வருது வீட்டில் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேரத்துக்கு பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு மாதம் மாதம் ஒரு தடவை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு வருஷம் கழித்து தேவைன்னா திரும்ப வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது அந்த ஸ்டேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அந்த லேசர்னோட எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும் அது வந்து ஸ்கின் லைட்டனிங் ஸ்கின் டைட்டனிங் டைட்டனிங் வந்து தோலுக்கு கீழே வந்து இலாஸ்டிக் டிஷ்யூவும் கொலாஜனும் இருக்குது ஒரு தோலை இப்படி பிடிச்சி விட்டோம்னா தோல் கீழே போகணும் தோல் தி கீழே போகலை அப்படின்னா அந்த இலாஸ்டிக் டிஷ்யூவும் கொலாஜனும் வீக்காக இருக்குது இந்த இலாஸ்டிக் டிஷ்யூவும் கொலாஜனு வீக்காக இருக்கிறதுங்கிறது அப்படி தளர்ந்து போயிருக்கு தளர்ந்து போயிருக்கிறத டைட்டன் பண்ணணும் டைட்டன் பண்ணால் ஸ்கின் டைட் ஆகிரும் அந்த டைட்டனிங்காக இதே ஓபிடி ஐபிஎல் வேறு ஒரு மோடில் ஏன்னா ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வேவ் லென்த் இருக்குது அந்த வேவ் லென்த்தை கரெக்டாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு ஃபில்ட்ரை மாட்டி அந்த வேவ் லென்த்துக்கு லைட்டை செலுத்த ஆரம்பிச்சோம்னா இப்போ இந்த சில பேருக்கு இங்கே மாத்திரம் சுருக்கமாக இருக்குது சில பேருக்கு இங்கே மாத்திரம் தொங்கி போயிருக்கு இந்த தொங்குறத பூரா அதை வச்சு பண்ணோம்னா மூணு மாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணணும் இந்த லேசர் பெரிய சைடு எஃபெக்ட் ஒன்றும் கிடையாது இந்த லேசர்னால் ரெகுலராக போடும்போது ஸ்கின் ஏஜிங் வருமானம் இல்லை இது ஒரு ஆன்டி ஏஜிங் ட்ரீட்மெண்ட் இது ரெண்டு ஸ்கார் ரிமூவல் ஸ்கார் ரிமூவல் வந்து பொதுவாக மக்கள் வந்து ஸ்கார் எந்த ஸ்கார்க்கு வருவாங்கன்னா முகத்தில் பருவனால் ஏற்பட்டக்கூடிய தழும்பு இல்லைன்னா அம்மா வந்துட்டு போன தழும்பு அம்மா வர்றது இப்போ ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அம்மையினோட இதே தாக்கமே இப்போ ரொம்ப குறவு பட் பருவனால் வரக்கூடிய இது தான் ரொம்ப அதிகம் 
பருவ தொடாதீங்க பருவோட விளையாடாதீங்க பருவோட கிட்டார் வாசிக்காதீங்க பருவ நசுக்காதீங்க பருவோட ரிசர்ச் பண்ணாதீங்க உள்ளேருந்து என்ன வருதா நெய் வருதான்னு பார்க்காதீங்கன்னு சொன்னாலும் யாரும் கேட்குறது இல்லை அமுக்கி அமுக்கி பிதுக்கி பிதுக்கி எல்லாத்தையும் எடுத்து ஓட்டையாக்கி ஓட்டையாக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ லேசருக்கு வர வேண்டியது நம்ம அந்த லேசர் போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குரிய ஆயின்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்கார் ரிடக்ஷனுக்குன்னு குறைதான்னு பார்க்கணும் மாத்திரை இருக்குது போட்டு பார்க்கணும் முடியலை மைக்ரோடம் பண்ணி பார்க்கணும் டம் டம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பார்க்கணும் முடியலைன்னா லேசர் லேசர் என்ன பண்ணோம் இது வந்து நம்ம ஸ்கின்னு ஸ்கின்னு வந்து இது பூரா சுருக்கமாகி போயிடுச்சு இல்லை ஸ்கின்னு பூரா குழி குழியாக ஆகி போச்சு அப்படின்னா அந்த குழிக்கு காரணம் கீழே வந்து ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ இருக்கும் இந்த ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ பிடிச்சி கீழே இழுக்கிறதுனால தான் டிம்பிள் விழுறது அதை மாத்திரம் உடைக்கிறதுக்கு தான் இந்த லேசர் இந்த லேசரை வச்சு நம்ம ஸ்கின் மேலே அடித்தோம்னா ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ உடஞ்சிருச்சுன்னா ஸ்கின் கொஞ்சம் மேவி வந்துடும் அப்புறம் ஆயின்மெண்ட் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும் இது வந்து அஞ்சு மாதம் இதுவும் தொடர்ந்து பண்ணணும் அஞ்சு மாதம் பண்ணிவிட்டு வருஷம் ஒரு தடவை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் இந்த ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ உடஞ்சி போனது ஓரளவுக்கு மேவிக்கிட்டே வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி போட்டோடனே சரியாயிருமா வந்து உக்காந்தோடனே சார் லேசர் பண்ணோடனே பதினஞ்சு நாளில் சரியாயிருமா நாம் மந்திரவாதியும் இல்லை பூசாரியும் கிடையாது போட்டோடனே திணீர் அடித்தோடனே சரியாகுமா ஆகாது வேப்பில் அடித்தோடனே சரியாகுமா ஆகாது எல்லாத்துக்குமே டைம் இருக்குது ரெகுலராக கரெக்டாக பண்ணோம்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எந்த தலைமையும் குறைக்கலாம் நூறு பர்சன்டேஜ் எந்த தலைமும் போகமானா போகாது 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 தழும்பு ஒரு தடவை வந்தாச்சுன்னா தழும்பு தான் தழும்பு வராமல் முத பாதுகாக்கிறது தான் பெட்டர் தழும்பு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லேசர் மூலமாக குறைச்சிக்கலாம் ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நான் மிஸ்ஸஸ் அனுராதா நங்கநல்லூர்லேருந்து பேசுகிறேன் டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் அனுராதா டாக்டர் இருக்காங்க சந்தேகம் என்னென்னு கேட்கலாம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் உங்கள் ப்ரோக்ராம் ரெகுலராக பார்க்குறேன் டாக்டர் தேங்க்யூடாமா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அலாட் ரொம்ப நல்லா அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க என் என் டாக்டருக்கு வந்து வயசு முப்பது இன்னும் மேரேஜ் ஆகலை அவளுக்கு வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி இருந்தது டாக்டர் எந்த இடத்துல அந்த பிரெஸ்ட்டுக்கு கீழே அந்த அடி தொடையில் அக்கில் இல்ல இல்ல பிரஸ்ட் பிரஸ்ட்க்கு கீ அந்த பிரேசியஸ் போடுவோம்ல அதுக்கு அங்க அப்புறம் வந்து அந்த இது இருக்கு இல்லையா பேண்டிஸ் போடுறதுக்கு கீ அந்த அடி தொடையில அதுக்கு வந்து எங்க டாக்டர் கிட்ட வந்து நாங்க காட்டந்து காட்டனதுக்கு டெர்பெஸ்ட் அப்படின ஒரு டேப்லெட் ரெண்டு ரெண்டு வேளை 2 வீக்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்புறம் அட்டாரக்ஸ் லெவிஸ் அப்புறம் ஏடிஎம் கொடுத்தாங்க மேல அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து டெர்பி டோட்டல்னு ஒரு இது கொடுத்தாங்க இப்போ அந்த இச்சிங் அந்த அரிப்பெல்லாம் தேவலை ஆயிடுது டாக்டர் அந்த ஸ்கின்னோட அந்த இது அப்படியே இருக்கு Black அது போகவே இல்ல சரி இந்த ஏன் இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெක්ෂன் நிறைய வருது ஃப்ரீக்வென்ட்டானு தெரியல சரிமா நான் சொல்றேமா இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெක්ෂன் வந்து காமனா வேர்வை எங்க நிக்கிதோ வேர்வை எங்க நிக்கிதோ அங்க வளர கூடிய கிருமி வேர்வை நிக்கிது அப்படினா இப்ப ஊர்கா இருக்கு ஈரப்பதத்தோடு வச்சுட்டா மேலே வெள்ளையாக பூத்து வருது அது ஒரு ஃபங்கஸ் அது ஒரு காளான் ஒரு முட்டை இருக்குது கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா மேலே வெள்ளையாக பூத்து வந்துடுது ஒரு பிரெட்டை வச்சுருக்கீங்க பிரெட்டு மேலே பிரெட்டை ஒரு பத்து நாள் வெளியே வச்சுட்டிங்கன்னா மேலே வெள்ளையாக பூத்து வருது இந்த காளான் தான் நம்ம உடம்பில் வரக்கூடிய அதே ஃபங்கஸ் இந்த ஃபங்கஸ் எப்படி வருது எங்கெல்லாம் தோல் உராயுதோ எங்கெல்லாம் தோல் காற்று போக முடியாத இடமாக இருக்கோ எங்கெல்லாம் தோல் உராயுதோ எங்கெல்லாம் காற்று போகாமல் இருக்கோ எங்கெல்லாம் வேர்வை நிற்கிதோ அங்கே வளர்கிறது தான் ஃபங்கஸ் அப்போது நம்ம வந்து ஒன்று க்ளீன் பண்ணணும் ப்ராப்பராக ரெண்டாவது காத்தோட்டமாக இருக்கணும் இறுக்கி போட்டு இந்த ஜீன்ஸை போடுறது நம்ம வந்து நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு வேட்டிப்பு கட்டணும் சேலை கட்டணும் நம்ம வந்து வேட்டியை விட்டாச்சு சேலையை விட்டாச்சு இறுக்கமாக டைட்டாக ஜீன்ஸை போடுறது இறுக்கமாக டைட்டாக இப்போ இதை போடுறது எல்லாத்தையும் இப்படி மாற்றி மாற்றி போட ஆரம்பிச்சு காற்றே எங்கேயும் உள்ளே போகலை காற்று உள்ளே போகலைன்னா ஃபங்கஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்லுவேன் கொஞ்சம் லூஸாக ட்ரெஸ் மாட்டுங்கம்மா அப்படி நீங்கள் போட்டே ஆகணும்னா லூஸ் ட்ரெஸ்ஸாக மாட்டுங்க காட்டன் ட்ரெஸ்ஸஸாக மாற்றுங்க வேர்வையை உள்வாங்கிறோம் கா காட்டன் ட்ரெஸ் வந்து காற்றை உள்ளே போக விடும் பாதி ஃபங்கஸ் போயிடும் ஏன்னா சில ஃபங்கஸ் வந்து என்ன செஞ்சாலும் போகிறதில்லை ஏன்னா அவங்களோட பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க் அப்படி இருக்கும் இப்போ ஜீன்ஸ் போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபங்கஸ் எப்படி போகும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சரி உங்கள் டாக்டர் கொடுத்துருக்க வைத்தியம் வந்து நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் கரெக்டுமா அதை கரெக்டாக கன்னி பண்ணுங்கள் பட் மூணு மாதம் கன்னி பண்ணணும் நீங்கள் பதினஞ்சு நாள் கன்னி பண்ணிவிட்டு சரியாயிருமா
இன் உங்கள் வைத்தியத்தை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க மூணு மாதம் கண்டி பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இந்த செல் சைட் பவுடரை மாத்திரம் போடுங்க எல்லாம் போயிடும் கருப்பெல்லாம் போயிடும் போனதுக்கப்புறமும் ரெகுலராக காலையில் குளித்தோன்னே எங்கெல்லாம் வந்துச்சோ அங்கெல்லாம் தடவிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா திரும்ப வராதுமா ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் சார் நான் இங்க பையனுக்கு இருபத்தி ஏழு பையன் பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கன்னு சொல்லிருங்கமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க என் பேர் நிர்மலா நான் பெருங்க சொல்லிட்டு பேசலாம் மேடம் பேசலாம் டாக்டர் கிட்ட சார் எங்க பையனுக்கு இருபத்தி மூணு வயசு ஆகும் சார் சரிமா பதினெட்டு வயசு வந்து பொடுக்கு அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி எடுத்துட்டு இருந்தேன் சார் அப்புறம் பார்த்தா அப்படியே கொஞ்சம் முடி வழக்கு தரும் தெரியற மாதிரி இருந்தது இப்ப தொடர்ந்து மூணு வருஷமா ஃபுல்லா டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கும் சார் உங்க அப்பா வழக்கை உன் வீட்டுக்காரர் வழக்கை ஏ நான் உங்க அப்பாக்கு வழக்கையான மாத்திரம் தான் கேட்டேன் மண்டை நான் ஐம்பது வயசா அறுபது வயசான்னு கேட்டனா உங்க அப்பாக்கு வழக்கம் இருக்குல்ல சரி ரைட் அதாவது தானா வந்து கழுத்து கொடுத்து வெட்டு வெட்டு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி தான் இவங்க எல்லாம் மாட்டிக்கிறது யார சொல்லிடாமா உங்க அப்பாவுக்கு வளர்க்கையா இல்லை சார் அப்படின்றுவாங்க வீட்டில் யாருக்குமே வளர்க்க இல்லையா யாருக்குமே இல்லை யாருக்குமே இல்லைன்னா நமக்கு சரி அப்போ ஜெனட்டிக் இல்லை போல நம்ம நினைக்கிறப்போ அறுபது வயசில் எங்கள் தாத்தாவுக்கு வந்துச்சு சார் ஏம்மா உங்கள் தாத்தா வேறு என்னம்மா இப்போ தானே கேட்டேன் உன் சொந்தத்துக்குள்ளே வளர்க்க இருக்கான்னு அறுபது வயசில் தானே சார் வந்துச்சு என்ப்பா எனக்கு அறுபது வயசில் வளர்க்கேனா என் பையனுக்கு இருபது வயசில் வளர்க்க இப்போ ஜீன் அப்படி தான் இருக்குது முன்னாடி இருந்தவங்க பூரா தொண்ணூறு வயசு நூறு வயசு சாதாரணமாக இருந்தாங்க நம்ம இப்போ யாரும் அறுபது வயசை தாண்டுறது இல்லை நம்ம பூரா புரோட்டா வச்சா அப்படி நல்லா எண்ணெயில் வறுத்து அடிக்க பிசா போச்சா அப்படி இப்படியே எல்லாமே தின்னு தின்னு யாரும் அறுபது வயசை தாண்டுறது இல்லை ஒன்று ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் டென்ஷன் லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃபு ஒருத்தனோட வேலையே என்னென்னா அடுத்தவனை கஷ்டப்படுத்துறது ஒன்று தான் வேலை அது ஒன்று தான் ஒரே அஜெண்டா தான் நீ ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் என்ன தொழிலாக இருக்கட்டும் என்னவாக இருக்கட்டும் அதாவது ஒரு வீடாக இருக்கட்டும் மாமியார் கார் என்ன செய்வா மருமகா சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது அவளை போட்டு தள்ளிக்கிட்டே இருக்கணும் அவளோட அஜெண்டா மருமகா என்ன என்னப்பா இவா எங்கேயாவது கிணத்துக்குள்ளே போய் விழுந்துட மாட்டாளா இவளை ஏதாவது மாடு முட்டிடாதா இப்படின்னு இவா நினச்சிக்கிட்டே இருப்பா எல்லாரோட திங்கிங்கும் அடுத்தவங்க சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் பேசிக் இன்டென்ஷன் இந்த பேசிக் இன்டென்ஷன் இருக்கிறனாலேயே எல்லா பிரச்சனையும் வந்துடும்டம்மா இவங்களுக்கு பே இது பாரு அதாவது தாத்தாவுக்கு வழுக்கைங்கிறத சொல்ல மாட்டாங்க இல்லை அப்பாவுக்கு வழுக்கைங்கிறத சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம வைத்தியம் தப்பாக போயிடுச்சு அப்படின்னா வழுக்கை ஆன பிறகு கேட்பாங்க என்ன சார் ஒழுங்காக வைத்தியம் பண்ணலை அப்படிம்பாங்க பொடுகுனால் வழுக்க வருமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது பொடுகு வந்து டெம்பரரி பொடுகு வந்து பர்மனண்ட் ஹேர்ஃபால் கிடையாது பொடுகு வந்து உள்ளே இருக்கிற வேறு எந்த காரணத்தை கொண்டு டேமேஜ் பண்ணாது பொடுகு வந்து தலையினோட மேல் பகுதியில் இருக்குது மேல் பகுதியில் இருக்க முடிக்கு உயிரே கிடையாது உயிர் இல்லாத ஸ்ட்ரக்சர் வெட்டி ப வெட்டுப்பட்டா என்ன குத்துப்பட்டா என்ன ஒன்றும் இல்லை பட் உள்ள வேருக்குள்ளே டேமேஜ் வரக்கூடியது ஹார்மோன் இது இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதை நம்ம வைத்தியம் பண்ணால் மட்டும்னா வம்பா போயிடும் வழுக்க வருது இந்த சென்ட்ரல் மண்டையில் வழுக்க வந்தாலும் சரி சைடில் ஏறுற மாதிரி வந்தாலும் சரி ஹேர் தின்னிங் வந்துருச்சு ஹேர்னோட டென்சிட்டி குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா உடனே பார்க்கணும் சுற்றி எங்கேயாவது ஒரு வழுக்க மண்டை இருக்கா ஆண்ட்ரோஜெனிட்டி கலப்பேசியா ஆண்ட்ரோஜன் ஒரு ஹார்மோன் ஃபேமிலியில் அதிகமாக இருக்குது அதனோட ஒரு உபப்பொருள் முடியினோட வேருக்குள்ளே போய் முடியை திங்குது முடியினோட வேருக்குள்ளே போகிற ஹார்மோனை தடுக்கணும் ரெண்டு வருஷம் போடணும் ரெண்டு வருஷம் போடலைனா பாலைவனம் உன் பையனுக்கு வாழ்க்கையில் ஃபிகரே கிடைக்காது உன் பையனுக்கு இப்போ இருபத்தி மூணு வயசு ஒழுங்காக வைத்தியம் பண்ணி வெளியே வரணும் சார் நான் மூணு வருஷம் பண்ணுறேன் அப்படிம்பாங்க மூணு வருஷத்தில் மூணு தடவை தான் டாக்டர் போய் பார்த்துருப்பாங்க டாக்டர் பதினஞ்சு நாளைக்கு கொடுத்துருப்பாரு அடுத்து ஒரு வருஷம் கழித்து போவாங்க அப்போ போட்டேன் சார் ஒன்றுமே முளைக்கல அப்படிம்பாங்க திரும்ப திரும்ப பதினஞ்சு நாளைக்கு போடுவாங்க இது வைத்தியம் இல்லை பர்மனண்ட்டாக கண்டினியூஸாக ரெகுலராக பண்ணணும் மாத்திரை மருந்துகள் ரெண்டு வருஷம் போடணும் மாத்திரை மருந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வெறும் சொல்யூஷன் மாத்திரம் லைஃப் லாங் போடணும் அது போட்டால் தான் இதை விட்டு வெளியே வர முடியுமே ஒழிய இல்லைன்னா வெளியே வர முடியாது அடுத்த கேள்வி சார் எனக்கு இந்த மாத்திரனால் சைடு எஃபெக்ட் வருமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா என்ன சைடு எஃபெக்ட் வரும்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்பேன் இல்லை சார் ஆன்மை போயிடும் சொல்லுவாங்களே அப்படின்பாங்க அடுத்தது ஏண்டா உனக்கு கல்யாணமே ஆகலை ஃபிகரே கிடைக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோ அப்போ எங்கடா போய் நீ ஆன்மீக சார் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்ப உனக்கு முடி இருந்தால் தாண்டா இதெல்லாம்
ஐயோ என்ன நாலு மாத்திரை எழுதியிருக்கு இவ்வளோ தைலம் போட்டிருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மருந்து போட ஆரம்பிச்சோம்னா முடியெல்லாம் போயிடும்டா டாக்டருக்கு மூளை இல்லைனாலும் சொல்லிடுவாங்க ஒரு வருஷம் கழித்து திரும்ப நம்மகிட்ட வருவான் வா புறம் பூரம் கஷண்டி ஆகி போயிடும் அதுக்குள்ளே ஆனதுக்கப்புறம் முடி நடுறதுக்கு வருவான் முடி நடுறதுக்கு வரும்போது டே இந்த வைத்தியத்தை கண்டினியூ பண்ணால் தாண்டா முடி நடுவணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிடுவேன் சார் அப்படிமா நம்ம முடியை நட்டி விட்டுருவோம் இப்படி ஒரு பேஷனுக்கு நடந்துச்சு இந்த சைடில் ரெண்டு சைடில் மாத்திரம் வழக்கம் பண்ணி இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு சைடில் மாத்திரம் நான் முடியை நட்டி விட்டுட்டேன் மருந்தை கண்டினியூ பண்ணிட்டா மருந்தை கண்டினியூ பண்ணிட்டேன்னா இரு வச்சதும் போயிடும்டான்னு சொன்னேன் கேட்கலை மருந்தை விட்டாச்சு இந்த ரெண்டு சைடு நான் வச்ச முடி மாத்திரம் தான் இருக்குது இங்கே நடுவில் பூரா முடி போயிருச்சு ஏன்னா ஓம குச்சி மாதிரி இப்படி தலையை பிடிச்சா அவனை தூக்கிடலாம் இப்போ நம்ம நடுவில் பூரா மண்டையில் பூரா முடி இல்லை அது இன்னும் அசிங்கமாகி போயிடும் ஸோ ஒழுங்காக வைத்தியம் பண்ணணும் ஒழுங்காக வைத்தியம் சின்சியராக சாமி கும்பிட்ற மாதிரி நினச்சி வைத்தியம் பண்ணால் இந்த ஹேர் ஃபாலை க்யூர் பண்ணிட முடியும் சைடு எஃபெக்டை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கதையே ஆகாது பையன் வாழ்க்கையை தயவு செஞ்சு பெண்கள் கெடுத்துறாதீங்க பெண்கள் நிறையா பெண்கள் இதை செய்கிறீங்க வீட்டில் போனோன்னு நீங்கள் டாக்டர் ஆகிடுறீங்க சூப்பர் டாக்டர் ஆகிடுறீங்க அங்கே போய் ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்குறீங்க இங்கே போய் ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்குறீங்க நடுவில் பாதிக்கப்பட போகிறது உங்கள் பிள்ளை இதுக்கு வைத்தியம் இது தான் ஜெனட்டிக் உங்களுக்கே தெரியுது உங்கள் குடும்பத்தில் யாரோ வளர்க்க பையனுக்கு வருது இதை வாழ்க்கை முழுக்க வைத்தியம் பண்ணால் தான் சரியாகும்னா அப்படி தான் பண்ணணும் இல்லைன்னா போச்சு ஓகே டாக்டர் நம்ம சின்ன பிரேக் அப்புறமா டர்மா ரோலர் பத்தி பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் அது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நீடு <laughs> ஸோ குத்துறதே தெரியாது அதை வச்சு லைட்டாக அப்படியே வைன் பண்ணி வைன் பண்ணி விடுறது பூரிக்கு பூரி திரு சுற்றும் பற்றியா அது மாதிரி இதை அப்படியே சுற்றி சுற்றி விட்டோம்னா தோலில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சுருக்கங்கள் தோலில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பள்ளங்கள் தோலில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கருப்பு பிக்மெண்டேஷன் இதெல்லாம் குறையும் அப்படிங்கிறது இது டாமா பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ அதை இன்றைக்கி இன்றைக்கி பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் சுற்றுறோம்னு வையே இருக்கிறது அப்படியே காம்ப்ளிகேட் ஆகிடும் ஸோ வெயிலில் போகமாட்டேன் வீட்டுக்குள்ளே நிம்மதியாக இருப்பேன் கவனமாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் மாத்திரந்தான் இதை செய்யணும் இல்லைன்னா டெர்மா ரோலர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுண்டமா இப்போ ஒரு தடவை நாலு தடவை ரோல் பண்ணி விட்றேன்னு வெய் சின்ன சின்ன பிளட்டு வர ஆரம்பிக்கும் லைட்டாக ரொம்ப மைல்டாக பிளட் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் சன்ஸ்கிரீனர் கொடுத்துருவேன் ப்ளீச்சிங்க்கு மருந்து கொடுத்துருவேன் இதை சன்ஸ்கிரீனரை போடலை இல்லை வெயிலில் சுற்றினாங்க அந்த பிளட்டு வந்த இடம் அந்த இது பூராமல் ஏற்கனவே பிக்மெண்டேஷனுக்காக நம்ம பண்ணியிருப்போம் வெயில உள் வாங்கிச்சு அப்படின்னா மொத்தமும் டேமேஜ் ஆகி போயிருந்தா ஸோ அது யாருக்கு பண்ணணும்னா ரொம்ப கவனமாக ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஸ்கின்னை வந்து சாமி மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் பண்ணணும் இல்லைன்னா பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் கருப்பை பட்டையாகி போயிடும் நான் ஒரு பேஷண்ட்டு டர்மா ரோலர் பண்ணிவிட்டு ஏமா பதினஞ்சு நாள் வெயிலில் போகக்கூடாது வெயிலில் போனேன்னா காதை திரும்பி போய் பார்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்கேன் இந்த அம்மா என்ன பண்ணியிருக்கு அடுத்து ஏதோ ரெண்டு நாள் யாரோ இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி ஓ அங்கே ஓடிருக்கு ஓடிட்டு வந்துருச்சு இங்கே தோல் பூரா கருத்து சுண்ணாம்பாய் போச்சு இப்போ திரும்ப என்ன பண்ணணும் திரும்ப அதை எடுக்கணும் திரும்ப எடுத்து திரும்ப ஒழுங்காக சேர்க்கணும் அதை இதுக்கு பண்ணாமல் கூட இருக்கலாமோ அப்படின்லாம் சில நேரம் தோணிடும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த வெயில் நேரத்தில் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ண மாட்டேன் நல்ல மழை நேரத்தில் பண்ணோம்னா பெருசாக நமக்கு பாதிப்புகள் வராது அதாவது இந்த டெர்மா ரோலர் கெமிக்கல் பீலிங் டெர்மபிரேஷன் இது எல்லாமே மழை நேரத்தில் பண்ணோம்னா சரி இவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான்டம்மா வெயிலில் போகாதுன்னா வெயிலில் போவாண்டம்மா நம்ம ஊருக்கு பழக்கம் இல்லாது அதனால் இதை சொல்கிறத விட நம்ம பண்ணுறதே நம்ம அப்படி மாற்றி பண்ணிக்கலாம் அதனால் இப்போ வந்து யாராவது என்னை டெர்மா ரோலர் பண்ணுங்கன்னு கேட்டால் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு வாங்க அப்புறம் பண்ணுவோம் அப்படிமே அவன் ஏன் அந்த ஆறு மாதம் நான் அவன் யோசிப்பான் நான் என்னோடய இது வந்து அதாவது வைத்தியத்தில் சரியாகுதாங்கிறது தப்பு பிரச்சனை இல்லை சரியாகலைன்னா கூட பரவாயில்லை தப்பு ஆகிடக்கூடாது 
தப்பு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சிரித்து சிரித்து பேசுகிறவன் அப்படியே மாறிடுவாண்டாமா ஸோ நான் பொதுவாக வைத்தியம் பண்ணும்போது நினைக்கிறதே ஒன்று தான் அதாவது நான் இந்த வியாதியை குணப்படுத்துகிறேன் கட்டுப்படுத்துகிறேங்கிறத விட இதனால் அவனுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறத மாத்திரம் யோசிப்பேண்டாமா ஏன்னா அடுத்து சைடு எஃபெக்டை கேட்பாண்டாமா அடுத்தது இன்னொன்று கேட்பாண்டாமா நான் கிளினிக்கில் பேசுகிறதே கிடையாது பேஷண்ட்டை இந்த வைத்தியத்தை எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் எல்லாம் ராத்திரி ரைட் போட்டுவாங்க மருந்து பேசும் போ என்னை போட்டு நைக்காத திரும்ப திரும்ப நைக்கக்கூடாது அதுக்கு தான் டிவியில் உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறேன் ஒரு மணி நேரம் கேளு என்னை நேரம் பார்த்தியா விஷயத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா எல்லோரும் இவ்வளோ தண்டி புக்கு கொண்டு வருவாங்க முந்நூறு டாக்டரை பார்த்துருப்பாங்க சார் இதில் சார் அப்படிமா டே இதை நான் படித்து முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் மூணு வருஷம் ஆகும் மூணு வருஷம் இந்த புக்கை படிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் வை உனக்கு என்ன பிரச்சனை சோரியாசிஸ் உன் வாழ்க்கைக்கு சரியாகாது இந்த மருந்தை கையில் வச்சுக்க என்னை பார்க்க வராத போட்டுக்கிட்டே இரு எப்போ வந்தாலும் இதை போடு வரலைன்னா விட்ரு இதான் பேசிக்கிடாமா தப்பு மாத்திரம் இதில் போ பண்ணிடக்கூடாதுடாமா அதாவது தப்பான வைத்தியங்கிறத விட இந்த வைத்தியம் பண்ணால் இவங்களுக்கு நம்ம ஊருக்காரனுக்கு வெயிலில் போவாங்க இப்போ இதே சினிமா நடிகை வர்றாங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக சொல்லிடுவேன் அவங்க அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு பண்ணுவேன் மற்றவங்களுக்கு இதை பண்ண மாட்டேன் மற்றவங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்காங்கிறது கூட சில நேரம் சொல்ல மாட்டேன் கெமிக்கல் பீலிங் பண் பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க கெமிக்கல் பீலிங் பண்ணட்டால் அடுத்த நாள் காலையில் வெயிலில் போக வேண்டாமல் பொத்து போயிடும் நம்மளை வந்து கடிப்பாண்டா இது எதுக்கு நமக்கு தேவையா அப்போ கெமிக்கல் பீலிங்கே சொல்லாத ஒன்று நமக்கு பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அதனால் அந்த எந்த டைம் சொல்லணுமோ அந்த டைம் மாத்திரம் சொல்லிட்டு விட்டுறது ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஆ மேடம் நான் சென்னையில இருந்து பாபு பேசுறேன் மேடம் டாக்டர் இருக்காங்க பாபு சார் சந்தேகனன் கேக்கலாம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க பாபு சார் இப்ப வந்து என் வைஃப்க்கு வந்து வயசு வந்து 41 வயசு ஆகுது சார் வெரி குட் அவங்களுக்கு வந்து மங்கு வந்து ஒரு 3 இயர்ஸா இருக்கு சார் அதுக்கு என்ன சார் ட்ரீட்மென்ட் பண்றது கண்ணுக்கு கீழ ரொம்ப ब्लैकா இருக்கு சார் உங்களுக்கு வயசு என்ன தம்பி எனக்கு 49 சார் சார் தம்பி நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க அதாவது ஒய்ஃபுக்கு இவ்வளவு கேர் பண்ணி ஒருத்தர் கேட்குறதே நமக்கு பெரிய சந்தோஷம் டம்மா என்ன அது இருந்துட்டு போது கிடையாது இருந்துட்டு போது போ அப்படின்னு பேசாமல் விடுறது தான் பாதி பேர் என்ன ஏன்னா நம்ம வைத்தியத்துக்கு வரும்போதே சார் இது எவ்வளோ சார் செலவாகும் அப்படிம்பாங்க இது ஒரு பத்து பதினாயிரம் ரூபா ஆகும்னு சொல்லிட்டோம்னா கட்டி விட்டுருவாங்க அந்த வைத்தியத்துக்கே போக மாட்டாங்க பரவாயில்ல அதையாவது கேட்குறாரு நம்ம ஒய்ஃபுக்கு சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அதுவும் நாற்பத்தொம்போது வயசு சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அதுவே பெரிய விஷயம் மங்குக்கு காரணம் ஒன்று வெயில் ரெண்டு சிந்தனை மூணாவது ஜெனட்டிக்காகவே வரக்கூடியது பட்டு இந்த சிந்தனை அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு லேடிக்கு சிந்தனையை கொடுக்குறது யார் நம்ம தான் நம்ம தான் கொடுமைப்படுத்துறது நம்ம தான் கஷ்டப்படுத்துறது நம்ம தான் அவங்கள சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கா என்னத்தையாவது சொல்கிறது அவங்க மென்டலாக உட்காந்து யோசிக்க வேண்டியது அங்கே தலையிலேருந்து ஒரு ஹார்மோன் கீழே இறங்க வேண்டியது பூரா கருப்பு கருப்பாக ஆயிட வேண்டியது ஸோ இந்த அவங்களுக்கு கொடுக்குற டென்ஷன் அவங்கள நிம்மதியாக இருக்க விட்டோம்னாலே பொதுவாக மங்கு குறைஞ்சிடும் மங்கில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரௌன் கலராக இருக்கக்கூடிய மங்கு ரெண்டாவது வந்து கருப்பாக டார்க்காக இருக்கக்கூடிய மங்கு ப்ரௌனாக இருக்கக்கூடிய மங்கு போயிடும் டார்க்காக கருப்பாக இருக்கக்கூடிய மங்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குறையும் போகாது 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 அப்போ இந்த லைட்டாக இருக்கக்கூடிய மங்கு கண்ணை சுற்றியும் இருக்குது மூக்குலையும் இருக்குது இங்கே கண்ணம்பூரம் இருக்குது ஆயின்மெண்ட் ஜிஆர்எம் ஆயின்மெண்ட் லைட்டாக மேலே தடவிக்கிடுங்க நைட்டுக்கு மாத்திரம் வெயிலில் போகக்கூடாது க்ளோ ஸ்கின் டேப்லெட் டெய்லி நைட்டு போடுங்க ஜி கோல்டு சோப் யூஸ் பண்ணுங்க குறைஞ்சிரும் ப்ரௌனாக இருந்தால் போயிடும் போனதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போடுங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் போடுங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போடுங்க மெயின்டைன் பண்ணுங்க இந்த சோப்பையும் இந்த மாத்திரையும் கொஞ்சம் நாளைக்கு கன்னி பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ஒன்று ரொம்ப கருப்பாக இருந்தால் இது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் போகுங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு வைத்தியம் பண்ணுங்க ஏன்னா பொதுவாக கண்ணை சுற்றி வரக்கூடிய கருப்பு வந்து நார்மலாகவே போகிறது இல்லை கருப்பாக வரக்கூடிய மங்கு போவதே இல்லை குறைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி வைத்தியம் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குறையும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா மேம் நான் சரண்யா காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து கால் பண்ணுறேன் டாக்டர் இருக்காங்க சரண்யா மேம் பேசலாம் சொல்கிறேம்மா
இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸசைஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் டாக்டர் அப்போ தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வைத்தியம் எங்கே இருக்குது ஓன்ட்டை இருக்குது டயட்டுங்கிறது சாப்பாடை அப்படியே பாதியாக குறைக்கணும் ஒன்று அரிசியை மொத்தமும் விட்டுறணும் மைதாவை விட்டுறணும் சீனியை விட்டுறணும் பாலை விட்டுறணும் இந்த நாலு விஷம் இந்த நாலு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீ எழுபத்தி நாலு வந்து நூற்றி நாலாயிரம் ரூபா இரநூத்தி நாலாயிரம் ரூபா உன் வீட்டுக்காரர் உன்னை தூக்க கூட முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீ டயட்டை இறுக்கி பிடிச்சா தான் மாறும் இந்த நாளையும் கண்டிப்பாக மாற்றணும் சார் அரிசியை மாற்றினா நான் என்ன சார் செய்கிறது குதிரை வாலி தினை சாமை வரகு இந்த மில்லட்டுக்கு மாறுமா டேஸ்ட் இருக்காது உடம்புக்கு நல்லது அதிகப்படியான புரதச்சத்து அதில் தொண்ணூற்றி மூணு பர்சன்டேஜ் கார்போஹைட்ரேட் உன் அரிசியில் இதில் தொண்ணூற்றி மூணு பர்சன்டேஜ் புரதச்சத்து அதனால் வெயிட் போடாது ஒன்று சாப்பாடை குறைக்கணும் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மணி நேரமாவது நீ வாக்கிங் போகணும் வாக்கிங் போகிறது சிறுத்த மாதிரி நடக்கணும் நத்த மாதிரி கூட வர்றவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு போத்தீஸுக்கு போனேன் ஆரம் கேவி போனேன் பேச்செல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஓடணும் நடக்கணும் அப் வேகமாக இருக்கணும் இருந்தால் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இது ரெண்டும் என்னால் முடியல இது ரெண்டுலையும் என்னால் குறையலைன்னா மெட்ஃபார்மின் மாத்திரை இருக்குது ஓரளவுக்கு குறைக்கும் லைப்போகட் மாத்திரை இருக்குது மெட்ஃபார்மின் டெய்லி நைட் ஒன்று ஒன்று போடணும் அது வந்து சுகருக்கு போடுற மாத்திரை சுகருக்காக கொடுக்கல வெயிட் ரிடக்ஷனுக்காக கொடுத்துருக்கேன் லைப்போகட் மாத்திரை கொழுப்பை வந்து அப்சார்ப்ஷனை நிப்பாட்டிடும் காலையில் மத்தியானம் நைட் சாப்பாடுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போடணும் இந்த மெட்ஃபார்மினை டெய்லி நைட் போடணும் குறைஞ்சிடும் இதுலேயும் குறையலை அப்படின்னா லேசர் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா கூல் ஸ்கல்ப்டிங் பண்ணணும் பட் இதெல்லாம் தாண்டி ஓன்ட்டை தான் எல்லாம் இருக்குமா ஏன்னா நான் வந்து லேசர் பண்ணிடுவேன் மாத்திரையை போட்டு கொடுத்துருவேன் நான் குறைச்சி கொடுத்துருவேன் நீ வந்து வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு நல்லா மல் கட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தேன்னா கதையாகாது அதாவது பெண்கள் வந்து பாதி பேர் வயிற்ற குப்பை தொட்டியாக வச்சுக்கிறீங்க என்னென்னா வீட்டுக்காரர் மிச்சம் வச்சுட்டாரு பிள்ளைங்க மிச்சம் வச்சுருச்சுன்னா குப்பை தொட்டியில் தூக்கி இங்கே போட்டுறீங்க குப்பை தொட்டில் போட்டோன்னே குப்பை தொட்டி வீங்கி போயிடும் நீங்கள் வயிற குப்பை தொட்டியாக நினைக்காமல் நம்ம நல்லா சின்ன பிள்ளையாக இருந்தால் தான் நம்ம வீட்டுக்காரருக்கு சந்தோஷம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சந்தோஷம் நம்ம நாளைக்கு நடக்க முடியும் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் நினச்சி இன்றைக்கி நாக்கை கட்டுப்படுத்தணும் இல்லைன்னா நாக்கை வெட்டணும் இப்போ இத்தனை வைத்தியமும் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சின்னா நாக்கை பாதி வெட்டியாச்சுன்னா சாப்பாடு போயிடும் தானாக உடம்பு குறைஞ்சி போயிடும் இது நீ கரெக்டாக இதில் எது உனக்கு சரியாக வருமோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கும் ஓகே டாக்டர் இப்போ லேசருக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட் இருக்கா ஏன்னா நிறைய பேருக்கு சும்மா சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது சைடு எஃபெக்ட் கேட்டால் நான் அடுத்த கேள்வி அடுத்த ப கேள்வியும் கேட்க போடுறதில்ல பதிலும் பேசுறதில்ல அவன் பேஷண்ட்டாகவே இருக்க முடியாது நூறு பேஷண்ட் பண்ணோம்னா நூறில் ஒரு ஆளுக்கு சைடு எஃபெக்ட் வரலாம் என்ன சைடு எஃபெக்ட் வரலாம் ஒன்று பிக்மெண்டேஷன் அதை பிக்மெண்டேஷனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் சில நேரம் அதுவே கவுண்டராக அதிகப்படியாக பிக்மெண்டேஷன் ஆயிரும் ஸ்காருக்காக பண்ணுவோம் அதுவே ஸ்கார் ஆக்குனால் ஆக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லேசரில் சில நேரம் ஓவர் பர்னிங் நம்ம வந்து ஜூல்ஸ் அதிகமாக வச்சுட்டோம் சில பேரோட ஸ்கின் வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி சைடு எஃபெக்ட் வரலாம் வந்தால் சைடு எஃபெக்டை சரி பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட் தெரியணுண்டாமல் அதாவது மெயின் சர்ஜரி ட்ரீட்மெண்ட் தெரிகிறத விட அதனால் வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் வந்தால் அதை எப்படி வெளியே கொண்டாடணுங்கிறதும் தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் இந்த லேசரை பண்ணணும் இல்லைனா பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்போ பொதுவாக லேசர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட்குள்ளே தான் பண்ணணும் இப்போ ஒரு வருஷம் பண்ணணும்னா அடுத்த வருஷம் தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆமாடமா அதாவதுமா இப்போ சில லேசர் இப்போ பிக்மெண்டேஷன் லேசர்னா மாதம் ஒரு தடவை பண்ணணும் அஞ்சு மாதம் பண்ணணும் வருஷம் ஒரு தடவை பண்ணணும் ஹேர் ரிமூவல் அப்படின்னா மாதம் ஒரு தடவை பண்ணணும் அஞ்சு மாதம் பண்ணணும் வருஷம் ஒரு தடவை பண்ணணும் லைப்போ லேசர் ஃபேட்டை குறைக்கிறதுனா வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் பண்ணணும் எட்டு வாரம் பண்ணணும் அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் தேவைனா பண்ணணும் அது எல்லாத்துக்குமே ஷெடியூல் இருக்குமா ஏன் அந்த ஷெடியூல் கணக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்கின்னோட வளர்ச்சியினோட விகிதத்தை வச்சு இருபத்தெட்டு நாளில் வளர்கிற தோளுக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு கேப் விடணும் இல்லை இந்த ஃபேட்டுக்கு எவ்வளோ நாளில் வளரும் அதுக்கு கேப் கொடுக்கணும் அப்படி அந்த கேப் கொடுத்து கரெக்டாக சின்சியராக பண்ணால் கியூர் பண்ணிடலாம் ஓகே டாக்டர் ஸோ எனக்கு லேசர் பற்றியும் நிறைய ஸ்கின் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றியும் எங்கள் கூட சுவாரஸ்யமாக நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நிகழ்ச்சியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ மேம் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ கிருஷ்ணன் சந்திக்கும் வரை ந